வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்வாதி டாக் வித் ஸ்வாதி சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் பேரண்டிங் டிப்ஸ் பேரண்டிங் டிப்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குழந்தைங்களை எப்படி சின்ன சின்ன வேலைகளை பண்ண வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து குழந்தைங்களை வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் வந்து டே டு டே லைஃப்லேயும் இதுவே பெருத்த ப்ராப்ளமாக தான் இருக்குங்க என்னென்னா சின்ன சின்ன விஷயமாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை ப்ரஷ் பண்ண வைக்கிறதா இருக்கட்டும் குளிக்க வைக்கிறதா இருக்கட்டும் அவங்க குளித்து விட்டதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் போட வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாமே நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமாக தான் இருக்கும் நம்ம கை குழந்தைங்களாம் அது ஒரு விதமான படத்தில் இருக்கும் அப்புறம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அது வேறு விதமான லெவலில் படத்தில் இருக்கும் ஸோ ஒரு சாதாரணமாக வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ரஷ் பண்ணுறதை எடுத்துக்கலாம் ஒரு குழந்தை வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு படுத்துதா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு டே நம்ம வந்து அதான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாள் வந்து ப்ரஷ் பண்ணி விடுவோம் ப்ரஷ் பண்ணி விடும்போது வந்து என்ன செய்யும் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் எப்படியோ நம்ம வந்து போராடி ப்ரஷ் பண்ணி விட்ருவோம் ஸோ நாளைக்குன்னு இந்த மாதிரி படுத்தக்கூடாது சரியா அப்படின்னும் நம்ம சொல்லி வச்சுருப்போம் அதுவும் தலை தலையாக நல்லா அழகாக ஆட்டும் ஆட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுநாளும் இதே மாதிரி தான் ஆகிட்டுருக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வேலையில் வந்து அது என்னவோ பிடிக்காமல் இருக்கும் ஆனால் சில குழந்தைங்க ப்ரஷ் பண்ணி விடும்போது சில ப்ராப்ளம் இருக்கும் சில குழந்தைங்க குளிச்சு விடும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நமக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் ஒரு இன்னொன்று பழக்கமும் இல்லாமல் ஆகிடும் சில குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை எப்படி நம்ம பழக்கப்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து நம்ம நைட் தூங்க வைப்போம் இல்லையா குழந்தைங்கள்லாம் நமக்கு முன்னாடியே ஆல்மோஸ்ட் தூங்கிடுவாங்க குழந்தைங்க ஸோ அந்த மாதிரி தூங்க வைக்கும் போது என்ன செய்யலான்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பழக்கம் இருக்கும் சில குழந்தைங்க மடியில் தூங்க வைக்கிறது பழக்கமாக இருக்கும் இல்லாட்டி அம்மா கையை பிடிச்சிட்டே தூங்குவாங்க சில குழந்தைங்க ஸோ எப்படி அவங்க தூங்குறாங்களோ அவங்க அந்த மாதிரி தூங்கிட்டே இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி தூங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன கதைகள் சொல்லலாம் நைட் தூங்கும் போது அவங்க தலையை தலையை கொடுத்துட்டு சின்ன சின்ன கதைகள் சொல்லலாம் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது மாதிரி அழகாக ப்ளசண்ட்டாக அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டே நம்ம படுத்துக்க வைக்கலாம் ஸோ அதை படுத்துக்க வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க லைட்டாக தூங்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க எப்பயுமே குழந்தைங்கன்னு கிடையாதுங்க பெரியவங்களுமே என்ன செய்வோம்னு நம்ம தூங்க ஆரம்பிச்சிருப்போம் நம்ம ஸோ தூங்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா சில சத்தங்கள் கேட்கும் அந்த சத்தத்தில் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடுவோம் முடிச்சிடுவோம் அதே மாதிரி தான் குழந்தைங்களுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தூங்க ஆரம்பிக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் ஏதாவது சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா அப்படியே டக்குன்னு முடிச்சிடுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம செகண்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது சத்தம் வரும் ஆனால் அந்த சத்தம் வந்து வருதுன்றது காதுக்கும் கேட்கும் அது வழியாக மூளைக்கும் போகும் அதனால் வந்து அவங்க முடிக்க மாட்டாங்க பட் ஏதோ சத்தம் கேட்குதுன்றது மட்டும் அவங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி தான் பெரியவங்களுக்குமே நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் எழுந்திருக்க மாட்டோம் நம்ம ஓகே ஏதாவது தட்டு விழுதா ஓகே தட்டு விழுது அப்படின்ற சத்தத்தை நம்மளால் ரியலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா குழந்தைங்க வந்து இந்த மாதிரி என்னென்ன வேலை பண்ணையும் இப்போ அதான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்ன மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணலையும் அந்த குழந்தை இந்த பறக்குன்னா நீ வந்து நாளைக்கு காலையில் அம்மா ஒன்று எழுப்பி விட்டுடுவேன் எழுப்பி விட்டோன்னா அழகாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வெளியே ப்ரஷ் பண்ணணும் அடம் பண்ணக்கூடாது சரியா டெய்லி வந்து நீ அடம் பண்ணுறதுல நல்லா ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுவோம் சொல்லிவிட்டு அப்படியே ஓகே டக்கண்ண நல்லா தூங்கு குட் நைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையை தலையை கூட்டு அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அவள் தூங்கிடுவாங்க ஸோ உடனே மறுநாள் மார்னிங் எழுந்திருந்த உடனே ப்ரஷ் பண்ணுறேன்னு வரமாட்டாங்க அப்போ வந்து நம்ம ப்ரஷ் பண்ண கூப்பிடணும் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைஃப் சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் குழந்தைக்கிட்ட இருக்கும் இல்லாமலாம் இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா நம்ம அந்த ஒரு ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி சுவார்த்தைகள் சொல்லி தூங்க வைக்கிறோம் இல்லையா அதுவே வந்து அவங்களுக்கு மனசில் இருக்கும் அம்மா அந்த மாதிரி சொன்னாங்கள்ல நம்ம வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணம் சைக்கலாஜிக்கலாக குழந்தைங்கள்ட்ட இருக்கும் ஏன்னா இது பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக ஏன்னா என் குழந்தை இதே மாதிரி தான் டெய்லி வந்து மற்ற வேலைகள்லாம் பண்ண வச்சுடுவேணும் அதாவது சாப்பிட வைக்கிறது அது காமனான ப்ராப்ளம் தான் எல்லா குழந்தைகளுமே படுத்தும் தான் ஆனால் அந்த ஒரு ப்ரஷ் பண்ணுற விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா என் குழந்தைகிட்ட ரொம்ப பிரச்சனையாகவே இருந்தது டெய்லியே போராட்டமாக இருந்தது ஆனால் இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி தூங்க வைக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சேஞ்சஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே அ
பேஸ்ட்டெல்லாம் வரும் தெரியுமா ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி படம் போட்ட பேஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் வாங்கலாம் ஸோ அவங்க ப்ரஷ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளும் அவங்களோட சேர்ந்து இந்த பாரு நான் அம்மா ப்ரஷ் பண்ணுறேன் பாரு நீ சேர்ந்து ப்ரஷ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் பழக்கங்களை ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ண வைக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும் ஸோ ஓகே நம்ம கோவாப்ரேட் பண்ணணும் அம்மா சொல்கிறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் குழந்தைங்களோட மனசில் வரும் ஸோ எப்பயுமே இங்கே ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு வேலை பண்ண வைக்கணும்னா அவங்கள வந்து டே டைமில் நம்ம என்ன செய்வோம் சாதாரணமாக சொல்லுவோம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது சேட்டை பண்ணக்கூடாது நீ இப்படி எழுதணும் இப்படி படிக்கணும் நம்ம சாதாரணமாக சொல்லுவோம் ஆனாலுமே அவங்க வந்து டே டைமில் நம்ம என்ன சொன்னாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சில விஷயங்கள் கேட்பாங்க சில விஷயம் கேட்க மாட்டாங்க நம்மளும் வந்து என்ன ஓரளவுக்கு சொல்ல முடியும் ஏன்னா அது குழந்தைன்றதுனால ஓரளவுக்கு தான் சொல்ல முடியும் அடிக்கவோ ரொம்ப கோவப்படவும் முடியாது ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் அழகாக அன்பாக ட்ரீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்கள்ட்ட நல்லாவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் நீங்கள் இந்த இதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃபர்தராக நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பை ஃப்ரெண்ட்ஸ